Let me get my phone out and let me see here. All right. So we can do a couple songs with the, uh, well, maybe we don't have too many kids right now. <laughs> I was thinking we always start to do a, a few songs with, with children, but that's all right. We can, we can jump right into uh, our opening song, Listen, God is Calling. Pues Cristo siempre fue a las sinagogas en cada pueblo que, que entonces entraba para predicar, llamar a la gente a arrepentimiento. Entonces esta canción que se llama Escucha, Dios está llamando. Nos llama a arrepentirnos y, y seguirle y luego servirle, uh, pues también proclamando las buenas noticias. Ok, so we can start by saying, listen, God is calling. You girls ready back there? All right. Listen, listen, God is calling through the word inviting. Offering forgiveness, comfort and joy. Listen, listen, God is calling through the word inviting. Offering forgiveness, comfort and joy. Jesus gave his mandate, share the good news that he came to save us and set us free. Listen. Listen, God is calling through the word inviting, offering forgiveness, comfort and joy. Listen, listen, God is calling through the word inviting, offering forgiveness, comfort and joy. Let none be forgotten throughout the world in the triune name of God. Go and baptize. Listen, listen, God is calling through the word inviting, offering forgiveness, comfort and joy. Listen, listen, God is calling through the word inviting, offering forgiveness, comfort and joy. Help us to be faithful. Standing steadfast, walking in your precepts, led by your word. Listen, listen, God is calling through the word, inviting, offering forgiveness, comfort and joy. Listen, listen, God is calling through the word, inviting, offering forgiveness. Comfort and joy. Entonces seguimos a nuestro Señor como los militares, ¿verdad? Estamos en el ejército de, de Dios, somos soldados de la cruz. So, please stand, we begin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. All right. Beloved in the Lord, let us draw near with a true heart and confess our sins unto God our Father, asking Him in the name of our Lord Jesus Christ to grant us forgiveness. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. I said I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Most merciful God, we confess that we are by nature sinful and unclean. We have sinned against you in thought, word, and deed. By what we have done, by what we have left undone, we have not loved you with our whole heart. We have not loved our neighbors as ourselves. We justly deserve your present and eternal punishment. For the sake of your Son, Jesus Christ, have mercy on us, forgive us, renew us, and lead us, so that we may delight in your will and walk in your ways, to the glory of your holy name. Amen. Almighty God in his mercy has given his Son to die for you, and for his sake forgives you all your sins. As a calm and ordained servant of Christ, and by his authority, I therefore forgive you all your sins, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ahora confesamos nuestros pecados a Dios. Oh Dios, nuestro Padre celestial, confieso que he pecado gravemente contra ti, 
de muchísimas maneras, no solamente con transgresiones manifiestas, sino también con pensamientos y deseos conocidos, sinceramente me arrepiento de esos delitos que ahora me pesan y te suplico que en tu gran bondad tengas misericordia de mí. Y por amor de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, me perdones mis pecados y me ayudes clementemente en mis flaquezas. Amén. Dios poderoso, nuestro Padre celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado su único Hijo para morir por nosotros y nos perdona todos nuestros pecados por causa de los sufrimientos, muerte y resurrección. En vista de la confesión de usted que han hecho, yo como ministro de la iglesia de Jesucristo os anuncio la gracia y el perdón de Dios. En lugar del Señor Jesucristo y por mandato de Él, os perdono todos los pecados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. And now we confess our faith in the words of the Apostles' Creed. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sits at the right hand of God the Father Almighty. From thence he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Christian Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Ahora confesamos nuestra fe en las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. All right, please be seated. Sentados, por favor. And we hear our, our reading today from Mark chapter 6. Then he went out from there and came to his own country, and his disciples followed him. And when the Sabbath had come, he began to teach in the synagogue, and many hearing him were astonished, saying, Where did this man get these things? And what wisdom is this which is given to him, that such mighty works are performed by his hands? Is this not the carpenter, the son of Mary, and brother of James, Joseph, Judas, and Simon? And are not his sisters here with us? And they were offended at him. But Jesus said to them, A prophet is not without honor, except in his own country, among his own relatives, and in his own house. Now he could do no mighty work there, except that he laid his hands on a few sick people and healed them. And he marveled because of their unbelief. Then he went out about the villages in a circuit, teaching. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Now we're going to sing a, a hymn called Lift High the Cross, and especially the, the refrain continues to remind us that we proclaim the love of Christ to the world. God wants all people to be saved, and we follow our captain. We were talking about the army. In the first verse, we follow our captain, Jesus, our King Victorious, the Son of God. Lift high the cross, the love of Christ proclaim, till all the world adore His sacred name. Come, Christians, follow where our captain trod, our King victorious. Christ, the Son of God, lift high the cross, the love of Christ proclaim, till all the world adore 
His sacred name. All newborn soldiers of the crucified here on their brows the seal of Him who died. Lift high the cross, the love of Christ proclaim till all the world adore His sacred name. Let every race and every language tell of Him who saves our lives from death and hell. Lift high the cross, the love of Christ proclaim till all the world adore His sacred name. As newborn soldiers there within, we bear the, the good news of Christ crucified to the nations. Nuestra, nuestra lección de hoy es de San Marcos 6, comenzando con el primer versículo. <coughs> Salió Jesús de allí, y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Llegada al día, el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban, diciendo, y decían, ¿De dónde tiene este esas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y esos milagros que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Y no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Esa es la palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Ahora cantamos la misma canción en español, Alzar la Cruz. <coughs> Ven y creyentes a Jesús seguir, a rey de reyes, vuestro amor rendir. Alza la cruz a Cristo pregonar del buen Jesús el nombre proclamar. La senda sigue del triunfal Señor, cristiana oeste con total valor. Alza la cruz a Cristo peonar del buen Jesús el nombre de proclamar. Himnos de gloria sin cesar alzar, la gran victoria de Jesús cantar. Alza la cruz a Cristo pregonar, del buen Jesús el nombre proclamar. Y seguimos la senda del Señor triunfante Cristo. Como huestes somos no, nosotros en el ejército de Cristo. Y con el, el, el privilegio y honra de, de servirle y proclamar su victoria al mundo. Así nuestras canciones no terminan de adoración a nuestro Señor. Y asombrados nosotros somos de la victoria, de lo que ha hecho por nosotros. Y Jesús también se asombra cuando uno tiene mucha fe, pero al mismo tiempo se asombra cuando hay incredulidad, cuando la gente no quiere aceptar 
lo que está ofreciendo, todo lo que está dando grat gratuitamente, pues no obstante, Cristo sigue proclamando la, las buenas noticias y us nos usa como nosotros, como sus siervos. ¿Qué es lo que ustedes han visto últimamente que les asombra? What have you seen lately that has been astonishing to you or uh, that has caused you to marvel a little bit? ¿Han ustedes visto los olímpicos? Un poquito, the trials, los que están preparándose, los tratando de ir con el equipo a Japón, a las Olimpiadas, ¿verdad? Muy, muy bonito esto y, y quizás hem, hemos visto personas que han hecho récords, ¿verdad? Triunfos. Pues siempre hay este orgullo de, de cuando uno gana de poner pues la bandera alrededor de uno como representante de los Estados Unidos. Eh, competiendo en, a otros países, ¿verdad? El orgullo de servir en nuestro país. También a veces nos asombra cuando vemos los cohetes, como esta noche, a lo mejor, ¿verdad? Van a tener muchos cohetes en la isla. Muy, muy bonito. Uh, y también admiramos esto. Pues cuando Jesús estaba predicando en la sinagoga, porque siempre fue a la sinagoga. Primera cosa, en cada pueblo, ella enseñaba, la gente también estaba, pues, asombrados. Estaban, pues, uh, admirando las palabras que hablaba, porque estaba lleno de sabiduría y también sus milagros que hizo. Ellos no pudieron entender esto. Pues, ¿de dónde vinieron, vinieron esas cosas? Where these things come from? They were astonished, ¿verdad? They, they couldn't understand what was going on. And todos, pues deben ser aceptados como en su propio pueblo, ¿verdad? Porque estaba en Nazaret. He was in Nazareth, to his hometown where he grew up. You think the people would accept him? No, they didn't. They didn't. They didn't accept him. They did just the opposite. They rejected him. They did not believe, no creyeron. Tenían incredulidad. Sí, dijeron que sí es carpintero. Hijo de carpintero, right? He's the son of Joseph, we'll give you that. We know him, we know Mary. Hijo de, de María también. Conocemos sus hermanos. Entre en nosotros están sus hermanos ahorita. We know all his, his, his family, right? Pues es la mitad correcto. That was half right. Half right, that he's a true man. That's true. He had to be true man to die for us. Tuvo que ser un hombre verdadero para tomar nuestro lugar en la cruz. Nuestro sustituto. Pero es la mitad. Falta también conocer que Cristo es verdadero Dios. Si uno toma un examen, if you take a test and you get half the answers right, what happens? You fail, right? <laughs> you get an F. The people failed. They failed because they did not know Christ as the Son of God, the sent Messiah, whose hands would be nailed to the cross and he would die for the sins of the world. Que no conocía a Cristo como el Mesías prometido. Que todos estaban esperando que iba a ser crucificado por los pecados del mundo. Nada más un cualquier hombre, dijeron. Este, ni dijeron su nombre. They didn't even say his name. They just said, this fellow over here. ¿Qué? Entonces, uh, deshonra. What disrespect. Entonces, su propia gente mostraba a Jesús. Hasta que llegó el día que fue crucificado también. They didn't show any respect. And so, Jesus was amazed at their unbelief. They were amazed at him, but they didn't believe. He was amazed that they wouldn't believe after all that he did for them. Asombrado. De la incredulidad de ellos. La incredulidad. Pues es, 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 es cierto que todos los pecadores no van a ser condenados. All sinners are not going to be condemned, but those who reject Jesus will be condemned. Los que rechazan a Cristo sí van a ser condenados. Y eso entonces le daba mucha pena. We were talking about the Olympics, right? Maybe you heard this recent story. This, this woman who was offended 
And all the people took offense at Jesus. She was offended at what? The national anthem. Se ofendió de la, del himno nacional. ¿Por qué están ellos tocando el himno nacional cuando yo estoy recibiendo mi medalla? Pues, qué locura, ¿verdad? Es, es una ceremonia, es propio tocar el himno nacional. ¿Verdad? It's, it's very proper. It's, it's, it's great to, to have the national hymn of the country you're representing. And she should have faced the flag. As Jared, you know, is doing. He's learning how to stand straight like a soldier. How to salute correctly. Well, she should have at least done like these two girls. Put her hand on her heart. In honor of the country that she serves. That she would be a representative. But what did she do? She purposely turned her back. Volteaba. Le dio la espalda a la bandera. La bandera que significa nuestra libertad. La bandera que mucha gente ha sacrificado sus vidas para que tengamos libertad. That she turned her back on the flag that many have sacrificed their lives for. The flag that drapes the, the coffins of those soldiers who have given the ultimate sacrifice of their lives. She turned her back on all that. Well, that's sad, of course. Even sadder is that people turn their back on Jesus. Eso es triste, por supuesto. Pero aún más triste es la gente que rechazaba a Cristo. Le dio la espalda a Cristo mismo. Not all people do that. No todos dan la espalda a Cristo. Un soldado. Another, a soldier. You remember the centurion? He a Gentile. And he... he came to Jesus because his servant was ill and he said, please help me. And he begged him. And he said, I'm a soldier. I tell men to go and they go. I give orders and they follow me. Soy un soldado y yo soy capitán. Cuando ellos, cuando yo digo una orden, tiene que seguir. Pues, tú eres el más grande capitán. Dalo, de la orden y mi siervo será salvo. Será mejor. Just you give the order. And my servant will be healed. He trusted in Jesus. He, he put his faith and confidence in Jesus. The exact opposite of what his own people were doing. This was a Gentile. And the other people were the Jews. And what did Jesus say? He said to the centurion, Great is your faith. I, I, have, I marvel. I, I estoy maravillado de su, de su, su fe. Su creencia. Su in me. And that's what Jesus wants to see in all of us as He comes to our synagogue, to our church this day, to hear our confession of faith and our service to the Lord, that we are His soldiers and that we trust in Him each day. Que somos nosotros también los soldados que, que nosotros sirvamos al Señor con confianza todos los días. Y entonces, sí, él entonces admiraba al centurión y también con nosotros servamos con fe. Pues quizás los discípulos a ver todo el rechazamiento de su, propios, su propia gente iban a, tener des, iban a ser desanimados. Maybe they were going to be discouraged. His disciples were with him. But didn't discourage Jesus, did it? He doubled, it, doubled down He's, and he, he went about to all the villages teaching. Just because some, some people don't believe doesn't mean you stop teaching. It means you do even more to reach out to those who, who are lost. Aunque había unos que no creyeron o aceptaron, pues hay, hay más gente. Hay que alcanzarles. Entonces, con más fuerza, Cristo fue uh, uh, entonces, uh, a predicar las buenas noticias. Y no solamente eso, pero el siguiente pasaje, versículo, The next verse after this reading, Jesus had his disciples do the same thing. He, he, en el siguiente versículo dice que Cristo también dio la orden a sus discípulos que ustedes vayan dos por dos a cada pueblo. Y ustedes también predican arrepentimiento y perdón de pecado. Predican a Cristo. No, no lleves nada. Don't take anything except a staff. No, no, no lleves comida, ni, ni dinero, nada. ¿Verdad? ¿Por qué? Eso muestra con confianza que Dios está con ellos y provea para ellos. 
Y lo mismo hace por nosotros. Que nosotros dependemos de Él por todo. Y Él nos usa con, con, con su buen propósito de alcanzar almas perdidas. Con las buenas noticias que Cristo es el Mesías. Que en Él hay perdón completo. En Él hay vida. Porque resucitó de la muerte, conquistó la muerte. Y entonces todo es por la fe, por gracia. Y entonces sin nuestras obras. Y ese es el Evangelio. Así que se maravilla nuestra fe escuchar esto. Maravillados para servir. We are also marvel. We marvel at what Jesus has done for us and that he gives to us his very body and blood this day for our forgiveness, el cuerpo de Cristo y su sangre para nuestro perdón porque nos ama. Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. He wants all men to be saved and He wants all men to know that He is true man but also true God. Es verdadero hombre pero también verdadero Dios. And that's the right answer. Amen. Y la paz que sobrepasa nuestro entendimiento guarda en sus mentes y corazones en Cristo Jesús. Ahora, vamos nosotros a, reco, re, rezo, reco, a, a estar gozosos y sus discípulos anuncian las buenas nuevas. Amen. All right, let's continue now by singing a hymn. Seek ye first the kingdom of God, busca primero el reino de Dios. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Alleluia, alleluia. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta y lo demás añadido será. Alleluia, alleluia. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Alleluia, alleluia. No solo de pan el hombre vivirá, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Alelu, alleluia. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. Alelu, alleluia. Deja tus cargas en la cruz del Señor y quedarás liberado. Sigue adelante, no vuelvas atrás. Alelu, alleluia. Now let's pray together the Lord's Prayer. 
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Ahora cantamos el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado, sea tu nombre. Venganos tu reino, Señor, hágase tu santa voluntad. En la tierra como en el cielo se hace tu santa voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Danos hoy, danos lo Señor, nuestro pan, el pan de cada día, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre no nos dejes caer en tentación antes bien líbranos del mal no nos dejes caer en tentación líbranos del mal Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, santificado, sea tu nombre. Our Lord Jesus Christ, in the night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it, and he gave it to his disciples and said, Take, eat, this is my body given for you, this do in remembrance of me. Nuestro Señor, en la noche que fue arrastrado y crucificado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dio a sus discípulos, diciendo, Toma, y come, esto es mi cuerpo dado por ti. Hagan esto en memoria de mí. In the same way, way, also, he took the cup after he had supped, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, Drink of it, all of you. This cup is in the New Testament of my blood, shed for you for the remission of all of your sins. This do as often as you drink it in remembrance of me. In la misma manera, tomó la copa, después de haber cenado, habiendo dado gracias, la dio a ellos, diciendo, Beben de ella todos. Esta copa es el Nuevo Testamento de mi sangre, derramado por ti, para misión de tus pecados. Hagan eso todas las veces que beben en la memoria de mí. The peace of the Lord be with you always. Amen. La paz del Señor sea con ustedes siempre. Amen. Would you like to come up to the, to the altar? Si quieren acercarse al altar.
Welcome to the Lord's table. Bienvenidos a la mesa del Señor. Take and eat the true body of Jesus given for you for the forgiveness of your sins. The Lord be with you always. Keep you strong in your faith that he knows that you are his child and keep you always near him. Take and eat. This is the true body of Jesus. Toma y come el verdadero cuerpo de Cristo estado por ti para perdonar tus pecados. Lord's blessings be upon you. Keep you strong in your baptismal faith. Toma y come. Eso es el verdadero cuerpo de Cristo. He estado por ti para perdonar tus pecados. Take and drink. This is the true blood of Jesus shed for you for the forgiveness of all your sins. Take and drink. The true blood of Jesus shed for you for the forgiveness of all your sins. Toma y bebe la verdadera sangre de Cristo es derramada por ti para remisión de todos sus pecados. Toma y bebe la verdadera sangre de Cristo derramada por ti para remisión de todos sus pecados. And the Lord through his holy body and his precious blood strengthen and preserve you in the true faith until life everlasting. Go now in his peace. Amen. Y el Señor, por medio de su santo cuerpo y preciosísima sangre, te fortalezca y te guarde en la verdadera fe. Haz la vida eterna. Vaya en paz. Amen. Ahora nos levantamos para oración. We stand for prayer and include our, our children in our prayers, Jared, other others we'd like to include, uh, Sergio y a todos de nuestras familias. Ok. 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 We'll pray for Josefina's grandmother. Ok. Any other special prayers? Okay. Padre Celestial, te damos gracias por alimentarnos con esos tu, tus dones a nuestras almas que, que nos perdonan nuestros pecados y nos hace nuevos de, para servirte con, con mucho gozo y mucho ánimo. Úsanos como tus siervos para proclamar tus buenas nuevas. Guíanos por tu Espíritu Santo para que siempre tengamos oportunidades de, de hablar a, a, las, a las personas que están perdidas de las buenas noticias de tu Hijo Cristo. Oh Señor, también encomendamos a tus manos a los que están en el ejército sirviendo a, a, a nuestro país. Especialmente oramos por Jared y todos uh, nuestros seres uh, queridos. Guárdale a Jared y a, a los demás en tus manos poderosas y ayúdales a eh, tener siempre paciencia y, y, y también gozo en, en medio de las Pruebas que enfrentamos en la vida, que, que, que sepan que tú estás a su lado siempre. El buen pastor, que cuidas a ellos mucho. Oh, Señor, también oramos por la abuelita de, de, de Josefina, que le dé mucho paciencia y consuelo por tu Espíritu Santo y ayuda para, para su salud según tu buena misericordia. Esté con la familia de Margarita, con Sergio y, y todos que también 
uh, sigan bien en, en su salud y, y en su eh, y deseo de servirte con sus vidas. Eso pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, and his mercy endures forever. The Lord be with you. <clears throat> Let us bless the Lord. Thanks be to God. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his favor upon you and give you his peace. Amen. El Señor te bendiga y te guarde. Haga, Señor, resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Please be seated. And uh, I don't know if you want to sing one more song. It's in English. Okay. Uh, Oceans. And so, I always like the, the bridge part of the song where it says, we ask the Holy Spirit to lead me where my trust is without borders, that we trust in Him always, and where we walk upon the waters, wherever you call me. And keep my, my eyes always focused on Jesus. out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name. My Jesus, keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh, oh, oh. your grace abounds. In deepest waters, your gentle hand will be my guide. Your feet may fail and fear surrounds me. You've never failed and you won't start now. And I will call upon your name, my Jesus. Keep my eyes above the waves When oceans rise My soul will rest in your embrace For I am yours And you are mine Oh, oh And you are mine Oh Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name, my Jesus. Keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are 
are mine. Oh, 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 oh. Go in peace and serve the Lord. Thanks be to God. All right. <clears throat> well, have a happy Fourth of July celebration today with your families and and uh, enjoy the time and hope you have some good fireworks tonight. <laughs>